ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഏരിയ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വെർടെക്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് സെയിം ഏരിയ അതായത് ഒരേ ബേസും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വെർടെക്സ് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസിനെല്ലാം സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ തിയറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലെ ചതുരത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും വീതി ആറ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ത്രികോണം എ പി ബിയുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബി എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലോ സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി അതായത് ഹാഫ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എ ബി ആണ് അടുത്തത് എ ഡി ആണ് നമുക്കറിയാം എ ബി ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ബി സി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയത് കൊണ്ട് എ ഡിയും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ എ ഡി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച തിയറിയും ഓർക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ശരിക്കും ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് അതായത് ബേസ് എ ബി ആണ് മൂന്നാമത്തെ വെർടെക്സ് ഡിയും പിയും എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാരണം എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി ആ എന്തുകൊണ്ടാ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും സെയിം ബേസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ വെർടെക്സ് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആണെന്ന് പറയാലോ അതല്ലേ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് എ ബി പി ആൻഡ് എ ഡി ബി സൈഡ് എ ബി ഇസ് കോമൺ ആൻഡ് തേർഡ് വെർടെക്സ് ഡി ആൻഡ് പി ലൈ ഓൺ ലൈൻ പാരലൽ ടു എ ബി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏരിയ എ 
and with two sides having same length. This area is the same length of the triangle. But the condition is the same length of the two sides. Okay? So, let's look at one another. So, the question is the same length of the ABC in the triangle. The area is the same length of the triangle. நமுக்க அரியாம் area என்ன பரையினது half into base into height ஆனு விடை base AB ஆனு அது C ஆனுன் தன்னிட்டு height நம்மல்கு தன்னிட்டில்லா height தரியார்த்தது கொண்டு நம்மல் எந்து சேனாம் opposite vertexல் நின்னும் base லேக்க perpendicular line வருக்குக அதினே H என்ன மார்க்கியுக okay அங்கன இங்கில் area என்த இருக்கியும் area half into base into height ஆனு base C ஆயது கொண்டு half into C into H என்ன எழுதாம் clear அல்ல இனி, ரண்டாமத்தே கவேச்சின் என்தா இருந்தும் ABC இன்ன பரையின் ட்ரையங்களின் same area வருந்தான் மற்றுடு ட்ரையங்கள் வருக்கனோலே அதினி வேண்டி எந்தா செய்யின்டுது draw a line parallel to AB passing through C AB இன்ன பரையின்ன base இன்ன parallel ஆயிட்டு Cலுடை pass செய்யின்ன ஒரு parallel line கம்பிலிட்டியேனம் அடுத்த step என்தான இப் பேரலல் லைனில் ஏதங்கில் ஒரு போய்ண்டு மார்க்கியிகா எவ்விடு வேணங்கில் மார்க்கியாம் அப் பேரலல் லைனில் தன்னே ஆயிரிக்கினம் அதினி D என்ன பேரு கொடுக்கனம் என்ன தெந்து ஜேனம் AD join ஜேனம் அதே போலே BDம் join ஜேனம் இப்பு நமுக்கு புதியுரு triangle கிட்டி ADB இ triangle இந்த பிரத்தேகது என்தானு ABC இந்த பரையின் triangle இந்த அதே area இருக்கியும் காரின் அந்த இ ரண்டு triangles நும் same base ஆனு அதே போல தன்னே மூனாமத்தே vertex base இந்த parallel ஆயிட்டுள்ள lineல் ஆனு சிது ஜேயின்னது clear அல்லே இனி மூனாமத்தே question என்த இருந்தும் ABC இந்த பரையின் triangle இந்த same area உள்ள மற்றுடு triangle வரைக்கினம் பக்சு ரண்டு வச்சங்களுடை length same ஆயிரிக்கினம் okay so அது எங்கனே சியாம் ஆதியம் தன்னே AC இந்த பரையின் ஒரு side selectிவானு BC வேணமங்களும் selectியாம் தல்கால நமுக்க AC selectியாம் okay என்னிட்டு A center ஆக்கி வெச்சு உண்டு AC radius வெரின்ன ஒரு circle இதே போல கம்பிலிட்டியனம் okay இனி அடுத்த step என்தானு AB இந்த பரையின் base இனு parallel ஐட்ட சீலுடை நமல் ஆதியம் தன்னே ஒரு line வரச்சிட்டுண்டலே ஆ லைன் இனே இ சர்க்கல இந்தே அடுத்த வெசத்தேக்க extend ஜேனம் okay இப்போ இ parallel lineும் சர்க்கலம் கூடி E என்ன பரையின் போய்ண்டில் intersect செய்து சிரியானலோ இனி என்தா செய்யின்டது E யும் A யும் join ஜேனம் அதே போல E யும் B யும் join ஜேனம் இப்போ நமுக்கு புத்தி ஒரு triangle கிட்டியலே இ triangle இந்த பிரத்தேகது எந்த இப்போ நமுக்கு கிட்டிய புதிய triangle இந்த ஏரியும் நமுடை ABC இந்த வரையின் triangle இந்த ஏரியும் same ஆனு காரணம் ரண்டு triangleசும் ஒரே baseல் ஆனு அதே போலுதன்னே மூனாமத்தே vertex baseனே parallel ஆயிட்டுள்ள lineலும் ஆனு சிது ஜேயினது இனி இ ரண்டு triangles இந்தேயும் மற்றுரு வெச்சம் அதாயது A E இந்த பரையின் சைடும் A C இந்த பரையின் சைடும் equal ஆனு காரணம் எந்த ரண்டும் இ சேம் சர்க்கல இந்தே radius ஆனலே A E இந்த பரையின்னாலும் A C இந்த பரையின்னாலும் ஒரே சர்க்கல இந்தே radius ஆனு so A sidesும் equal ஆனு so நம்மடை questionல் பரையிரிக்கின்ன ரண்டு காரிங்களும் satisfy செய்து மன்சலாயல்லோ இனி அடுத்தது ஒரு assignment ஐருந்து அல்லே நமுக்கு ஒரு question தன்னிட்டு அது நீ குர்சு சிந்திக்கான் சரு பரையிட்டுண்டாயிருந்து question தான how many different triangles of same area can be drawn without changing the length of two sides அதாயது நம்மிலிப்போ தொட்டம் உன்னே செய்தா ஆ question டே figure நாலோயிச்சு நோக்கியாமதி அதாயது same areaயும் ரண்ட வச்சங்களுடை length இனு மாட்டவும் இல்லாத்தே எத்திர triangles நமுக்கு வரைக்க்காம் என்னானு சோதிச்சிரிக்கின்னது சு இதுந்த answer எந்த நீங்கள் உன்து சிந்திச்சு நோக்கிக்கே நமுக்கு ரண்ட triangles அங்கன வரைக்க்காம் சாதிக்கியுள்ளு காரணம் இவிடை different triangles என்ன பிரத்தேகம் பரண்ணிட்டுண்டு வெத்திஸ்தமாய எத்திர triangles வரைக்க்காம் என்னான சோதிச்சிரிக்கின் இனி இப்பு நம்மலு பரண்ண answer ஒன்னுகுடி வெக்தமாக்கான் மேண்டி இங்கின் ஒரு figure உடி வரைக்கியாம் அதாயது நமக்கு தன்னிரிக்கின்னது ABC என்ன வரையின் triangle ஆனு AC என்ன பரையின் side radius ஆக்கி எடுத்து உண்டு A center ஆக்கி வெச்சு இங்கின் ஒரு circle வரைக்கியாம் அதே போல B center ஆக்கி வெச்சு இங்கினேம் ஒரு circle வரைக்கியா 
ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ സർക്കിൾസ് ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ എത്ര പോയിന്റിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാല് പോയിന്റ്സിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഈ നാല് പോയിന്റ്സിലേക്കും എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാല് വ്യത്യസ്ത ട്രാങ്കിൾസ് കിട്ടും അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് വ്യത്യസ്ത ട്രാങ്കിൾസ് ഒന്ന് ഈ ട്രാങ്കിൾ ആണ് അടുത്തത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് അടുത്തത് ഇത് ഇനി ഈ നാല് ട്രാങ്കിൾസും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തേ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും സെയിം ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് അതായത് കോൺഗ്രൂൻ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൂൻ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ സോ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയുള്ളത് സെയിം ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിനെ പാരലൽ ലൈനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഈയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയയും സെയിം ആകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എ ബി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണ് കാരണം എന്താ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന അതേ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ബി ഇയും വരുന്നത് കാരണം ഈ റേഡിയസ് വെച്ച് നമ്മൾ ബി സെന്റർ ആക്കി വെച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അത് ഇയിൽ കൂടി തന്നെ പാസ് ചെയ്യും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എ ബി പാരലൽ ടു ഇ സി ആണ് സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രലാറ്ററൽ എന്തായിട്ട് മാറും പാരലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവ